Hoy voy a subir un video donde voy a hablar de cómo pasar de ser un hombre inseguro, inestable emocionalmente, a ser un hombre alfa. ¡Vamos! Me he estado topando con las mismas preguntas últimamente y antes de responder las preguntas les voy a decir algo. Cuando tú empiezas a crecer en estado de conciencia, cuando tú empiezas a crecer y modificar tu mindset y cuando tú empieces a sentirte valioso, muchas de las preguntas que tienen planteándose mucho tiempo no se van a resolver, se van a disolver, se van a disipar o van a desaparecer. ¿Por qué les comparto esto? Lo he repetido un sinnúmero de veces, pero no me voy a cansar de repetirlo hasta que lo vayan comprendiendo. Hoy recibí varios mensajes, unos de ellos de una persona joven, lo sé porque va en la preparatoria, y hay una chica en la clase de química que le encanta, y Alejandro, ¿cómo le hago para acercarme? Porque siempre está con dos amigas. Ya vi todos tus videos, me encanta tu canal, te felicito, estás aportando muchísimo valor. De verdad, gracias por los comentarios. Pero tienen que volver a ver muchos de ustedes los videos porque no están captando algunas cosas. Si alguien me pregunta, Alejandro, ¿cómo le hago para conquistar a la chica bonita de la clase de química que está con dos amigas? Ya perdió el juego. ¿Por qué lo planteo de una manera tan tajante? Porque se invirtió el rol de quién es el premio y quién es la persona que quiere ese premio. En el momento que dejas de ser el premio, y estoy hablando al inicio de una interacción, durante una relación formal o en una relación de largo plazo, en el momento que dejas de percibirte, mindset, sentirte el premio, anclajes emocionales, y comportarte como el premio, conductas, actos, acciones, actitudes, habilidades sociales, esa interacción está perdida. ¿Y por qué digo que está perdida si todavía no se acerca? Porque se va a acercar de la manera incorrecta. Las mujeres son hipergámicas y si algo les gusta, es un hombre seguro de sí mismo, estable emocional, eh, emocionalmente en términos de que un hombre que es estable emocionalmente y sabe autogestionar sus estados emocionales, es decir, él es el responsable de su gozo, de su dicha, de su paz, de su tranquilidad, de su felicidad, de su estado emocional. No necesita, hoy necesito mi dosis de 27 likes para ser feliz. No, no necesita ni likes ni aprobación. Él es como es. Él cuando hacer un, quiere hacer un comentario que le parece chistoso, si se ríen, qué bueno. Y si no se ríen, qué bueno. Lo está haciendo porque es su estado del ser, porque no está buscando aprobación y validación. Un hombre que está buscando una estrategia para llegar a un resultado que no es predecible, por un lado, pero que está poniendo en la postura del premio la otra persona, es, va a ser un hombre que va a llegar con la energía incorrecta. ¿Por qué querer conquistar a una mujer que ni siquiera sabe si es buena onda, divertida, inteligente, con valores, etcétera, etcétera, etcétera? Tienen que empezar a elevar la vara de sus expectativas, tienen que voltear a ver cuál es su verdadero valor. Muchos de ustedes tienen mucho más valor del que auto perciben. Es decir, su valor es mucho mayor a la autoestima que están viviendo. Tienen un concepto negativo, un concepto personal distorsionado. Y esto nos ha pasado a la gran mayoría de los seres humanos. Yo mucho tiempo tuve un autoconcepto distorsionado y el día de hoy sigo trabajando en mi autoestima en mi autoconcepto y tratando de modificar ciertas conductas que no están alineadas al tipo de hombre que quiero ser. Ahora, ¿por qué comparto esto? Porque mientras la búsqueda que tengan sea cómo me comporto como un hombre alfa made in China, hechizo, falso, van a pasar seis meses, un año, dos años, cinco años, diez años, veinte años, y sus resultados van a ser negativos. 
Muchos hombres el día de hoy están tratando de clonar conductas de alfas. Ojalá y se pudiera. Si se pudiera clonar la conducta de un alfa, vamos mañana todos al cine a ver el gladiador y salimos hechos unos pinches alfas de primer nivel, pero no funciona así. Sería lo mismo que decir cómo me pongo mamadísimo. Ah, pues voy a ir a ver la película de Mister Olimpia y ya salgo mamado al gimnasio. No ocurre así. Tienes que cambiar mentalidad, emociones y conductas. Y mientras no cambies mentalidad, emociones y conductas, vas a tener la personalidad de un hombre débil, vas a tener la personalidad de un hombre inestable emocionalmente y desde ahí vas a estar buscando aprobación y validación. ¿Cómo la conquisto? ¿Qué le digo? ¿Qué le responde? Tengo un chat en Telegram y me, me da... <coughs> Gusto por un lado, pero por otro lado también me da risa. Alfas, ¿qué le contesto? Y unas respuestas que digo... Y eso no va a cambiar. No va a cambiar el tipo de conductas que tienen mientras no cambien mentalidad, anclajes emocionales y como consecuencia conductas. Dejen de estar clonando, copiando. ¿Qué le respondo? ¿Qué le digo? Ahora estoy diciendo que las habilidades sociales no sirven. Sí sirven pero tienen que estar respaldadas y fundamentadas por un estado del ser, por un tipo de personalidad, carácter, autosuficiencia emocional. Si no construyen autosuficiencia emocional y creen que su paz mental, su valor, está dictaminado por el tipo de mujer que tienen, empezamos mal. La postura de un hombre alfa no es un hombre arrogante, no es un hombre mamón, no es un hombre que no da detalles, no es un hombre que no abre la puerta. Un hombre alfa es un hombre seguro de sí mismo, estable emocionalmente y no busca aprobación y validación externa porque se encuentra totalmente autoaprobado. La calificación que muchos de ustedes están buscando que se las den los demás, el alfa se la pone. Él se autocalifica y se autocalifica positivamente. Por lo tanto, piensa que vale, que puede enfrentar conflictos o retos que le vayan poniendo la vida. Sabe que los puede resolver de manera positiva. Sabe que es atractivo porque genera atracción y por lo tanto es relajado, es tranquilo, es juguetón, es buena onda, es muy atractivo emocionalmente. Si no aprenden a cambiar el fondo y están buscando cambiar la forma, las conductas, no van a tener resultados. Me he topado con muchos de ustedes que me dicen, yo ya leí a Mario Luna, yo ya leí el libro de Day Game de Álvaro Reyes y está súper bien que lean todo lo que puedan leer. Hay muy buen aporte de material allá afuera, pero mientras no cambien su estado del ser, no van a tener resultados reales, contundentes. Generar atracción es una de las cosas más fáciles que puede existir en términos de que todo lo que busques dentro de una relación de largo plazo, lo más fácil es generar atracción. Ahora, ¿Por qué le cuesta tanto trabajo a los hombres generar atracción? Porque para generar atracción tienes que estar en un estado emocional atractivo. Y la única manera de estar en un estado emocionalmente atractivo es teniendo una autoestima construida y un autoconcepto positivo. ¿Necesitas dinero? No. ¿Necesitas tener el cuerpo de campeonato? Tampoco. ¿Necesitas tener una mentalidad positiva Necesitas liberar tus anclajes emocionales asociados a eventos del pasado y conforme te vayas amando con actos congruentes de amor hacia tu persona, los vacíos afectivos se van disolviendo porque te vas llenando tú a ti mismo de algo que se llama amor. Si tú te brindas amor, lo que crece es tu amor propio o la cantidad de estimación que hay hacia tu persona, o sea, tu autoestima. Cuando tú tienes amor propio y autoestima, ya no tienes hambre de Alejandro, pásame un tip, por favor, para ligarme a la chavita bonita química. Esa postura no es una postura de un hombre con opciones, de un hombre con expectativas, 
Y por lo tanto, el fondo es que ese hombre no es un hombre ni seguro de sí mismo, ni estable emocionalmente, y por lo tanto está buscando aprobación y validación. Cualquier técnica que tome, consejo mío, consejo de Mario Luna, consejo de los Reyes, consejo del Temacho, consejo del que sea, no le va a servir. Porque el problema no está en la conducta, sino en el hombre que está ejecutando la conducta. Si el hombre que está ejecutando la conducta es un hombre inseguro, no va a generar atracción. Si el hombre que está ejecutando la conducta tiene un buen lenguaje corporal, tiene un buen mindset, se siente tranquilo, relajado, no busca resultados, lo que haga le va a funcionar o es muy probable que le funcione. Entonces, no es que yo no le quiera decir a ese hombre acércate y llega por un lado donde no se sientan estas mujeres como que muy presionadas y habla de lentor, porque no le va a funcionar. Y no le va a funcionar porque no ha trabajado en su personalidad o en su estado del ser. Ese es el punto. Ahora, ¿el alfa nace? Me lo han preguntado. No, no hay ningún hombre que nazca alfa. El alfa se hace. ¿Hay alfas naturales? Sí, sí hay alfas naturales. Porque tuvieron un padre alfa, un tío alfa, un abuelo alfa, un entorno sano, una mujer alineada en su energía femenina y vieron qué tipo de conductas son funcionales y se vuelven alfas de manera natural. Pero si ese mismo hombre hubiera estado en un entorno con un padre sumiso y una madre castrante y el niño castrado por la madre, pues ese potencial de alfa nunca iba a florecer. Ahora, todos los hombres pueden convertirse en hombres alfas si y solo si están dispuestos a pagar la factura de lo que requiere convertirse en un hombre con autoestima. Y no me refiero a dinero. Me refiero a tener actos congruentes de amor hacia su persona. Si les gustó este video, denle un like, suscríbanse al canal. En este momento voy a estar subiendo más videos de manera recurrente y les comparto. Ya inició el taller de masculinidad y seducción que doy con Raulito Show este viernes. Todavía se pueden inscribir esta semana, recibir la primera sesión que estuvo maravillosa, eh, grabada y tomar las tres sesiones que faltan en vivo. Este próximo viernes, sesión número 2, inscríbanse, el taller tiene 50% de descuento, dejo el link abajo, todos los datos y nos vemos pronto.